Привет, новоренгойцы! С вами я, Анатолий Изгор и команда Сигмы. В эфире первый летний выпуск новостей в этом году, конечно. Поехали! Три машины мусора только за рейс вывез владелец здания с прилегающей к нему территории. Один из грузовиков был полностью набит шинами. На производственных базах случаи захламления земельных участков – не редкость. Проблема стихийных свалок все еще актуальна для нового Оренгоя. Здесь, на северной коммунальной зоне, ее пытаются решить. За ситуацией наблюдают специалисты администрации. Ведь сэкономленные средства от уборки территории можно направить на другие нужды. Загрязнение территории, соответственно, это ухудшение земель. То есть в данном случае мы с вами наблюдаем, что имеются твердобытовые отходы, а также отходы производства. То есть здесь возможно также, поскольку находится железо, металл, отработанные покрышки, как бы это в любом случае является ну, загрязнением. Июнь принес нам отмену роуминга. Какие еще изменения вступили в силу с первого дня долгожданного лета, давайте узнаем прямо сейчас. Оттюнинговать автомобиль станет сложнее. С 1 июня без оформления в ГИБДД теперь запрещены любые изменения в конструкции, будь то газовые баллоны, фаркопы, багажники и нештатная резина на красивых дисках. С 1 июня в России вместо завещаний можно заключить наследственный договор. Главным отличием является то, что в таком договоре можно указать условия, которые должен выполнить получатель наследства. Например, установить памятник или ухаживать за животными. Кроме того, появилась возможность оформления совместных завещаний супругов. Так, если у семейной пары есть квартира, то в совместном завещании можно указать, что если один из них переживет другого, то квартиру получит оставшийся супруг. Но после и его смерти она перейдет к их детям. 6 июня магазины больше не смогут возвращать товары, срок годности которых не больше 30 дней. Если ритейлер не продал продукт, то утилизировать его придется самостоятельно. Закон запретит отправлять нереализованные товары поставщикам или требовать у них компенсацию за такие продукты. С 27 июня усилится контроль за теми, кто снимает наличные с карт иностранных банков. Всю информацию по таким операциям российский банк, который выдавал наличку, должен зафиксировать и передать в Росфинмониторинг. Такой контроль вводят для оперативного определения схем финансирования терроризма. Дарья Ушакова, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24. Про деньги и про работу. Я, пожалуй, начинаю немного завидовать стоматологам. И вот почему. На Ямале врачу этой специальности предлагают зарплату до 700 тысяч рублей. Вакансия открыта в Губкинском. Как значится в базе сервиса «Работа в России», руководство медучреждения также готово выделить специалисту жилье, предоставить соцпакет, а также обучить за счет организации, в том числе и за рубежом. По версии федерального сайта, наш округ занимает вторую строчку в списке вакансий с самой высокой зарплатой. За период январь-апрель этого года среднемесячная зарплата в Янао составляет 93,5 тысячи рублей. Ну а самую высокую зарплату предлагают машинисту автокрана – больше 800 тысяч рублей в Хакасе. Третье место занимает должность риэлтора в Краснодарском крае. Заработком в полмиллиона рублей. В топ-5 также входят механик по ремонту оборудования и генеральный директор предприятия. Обещать не значит расплатиться. Зарплатные проблемы снова настигли ямальских вахтовиков. Лала Гасанова пообщалась с теми, кто так и не дождался заработанных денег. По факту ты приехал, деваться уже некуда, но обратно не кататься же. Люди взрослые, нужно семьи содержать, работать нужно, как зарабатывать. Это Евгений Умнов. Мужчина 13 лет работает вахтовым методом. Вот и в феврале вместе с другом отправился на заработки на Салманское месторождение. Нанимателем стала компания ЮВПК, зеленогорская компания. Об этом роковом решении мужчина еще долго сокрушается нам в интервью. Говорит, его обманули, начиная с зарплаты, заканчивая оборудованием. Вахтовик признается, что работать на таком было не только тяжело, но и опасно. Четко есть техника, на которую можно работать. То есть, ну, чтобы не было там, что она не исправна. Нет, все исправно, будете работать. Я когда я приехал, я увидел, я сразу же развернулся, я говорю, извините, первым вертолетом меня обратно. Потому что он стоял этот каток без колеса, обшивки в кабине не было, провода торчат, ну, в общем, весь раскрученный полностью. Но больше всего, конечно, волнует денежный вопрос. В трудовом договоре, который он заключил с фирмой в строке заработная плата, у него было прописано 20 тысяч рублей. Но при трудоустройстве его заверили, что получать он будет не 20, а 100 тысяч. Ну, 
приехали, приехали, поговорили с людьми, кому-то платят, ну, затягивают. В итоге из обещанных и предварительно оговоренных 100 тысяч рублей Евгений Умнов получил только 19 с половиной, и те с задержкой. Обращаться в прокуратуру не стал, будучи уверенным, что с его вопросом там помочь не смогут. К слову, он не единственный, кто столкнулся с такой проблемой. Только в Новом Уренгое в реестре значится больше двух тысяч обманутых рабочих. Среди них без малого 170 – это новые уренгойцы. А в реестре должников по зарплате около 20 организаций. Как рассказали на антикризисном штабе, долгов перед работниками у них почти 89 миллионов рублей. Как и ранее, значительная часть задолженности приходится на 10 организаций, состоящих в различных стадиях банкротства, наблюдения либо конкурсное производство. Это порядка 69 миллионов рублей и 78% процентов всей задолженности. Мы, в отличие от обманутого вахтовика, сообщили о ситуации Евгению Умнова в прокуратуру. В надзорном ведомстве уверены, главная причина большинства таких случаев – это отсутствие юридической грамотности и стремление заработать как можно больше. Отсутствие нормального источника дохода, его задержка, безусловно, негативно влияет на социально-экономическое положение граждан, их семей. И наиболее острая да, проблема стоит для города на Улингу. Любой договор – это в первую очередь двусторонняя сделка. Лица, подписывая договор, соглашаются с его условиями. Если имелась договоренность о выплате серой форм оплаты труда, то здесь можно лишь только в судебном порядке отстаивать свои права и законные интересы. Но при этом необходимо доказать факт наличия серой формы оплаты труда. А доказать в суде это можно свидетельскими показаниями, документами, фото и видеоподтверждением условной договоренности между работодателем и работником. Чтобы не оказаться обманутым, следует как минимум обратить внимание на регистрацию предприятий и, конечно, внимательно читать сам договор. Договор заключается до того, как работник сел в поезд, потому что движение его в поезде – это уже работа. Именно проблема в оформлении трудовых отношений, их надлежащем оформлении, она является э, порой камнем преткновения. Потому что э, не оформление этих договорных отношений, отсутствие каких-то документов, обосуществление трудовой деятельности, э, тем не менее, не является препятствием для восстановления трудовых прав граждан. На Ямале есть черный список предприятий-должников, которые не платят зарплату своим работникам. На тех, кто имел на это деньги и все же не спешил рассчитаться с людьми, заводят уголовные дела. Ситуация не только на контроле прокуратуры и окружного антикризисного штаба, она на личном контроле губернатора. Лала Гасанова, Феликс Расихин, Айрат Мухамедзянов, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24. Мы продолжаем вести свой собственный рейтинг популярных новостей. Итак, какая же информация больше всего заинтересовала ноурингойцев на НОР-24? Об этом наша еженедельная рубрика «Начитали». Жизнь на Ваурингойской кошки попала на вершину нашего рейтинга. Хозяйка пушистой красавицы угрожала принять радикальные меры, если не найдет хвостатый новый дом. Жительницы газовой столицы не возвращают деньги за концерт музыкального дуэта «Хамалина Ваи», который не состоялся. Подробнее читайте в разделе «Культура». На Ямале утвердили список подарочных вещей для новорожденных. Ребенка можно положить в коробку. Новость с этим заголовком попала на третье место нашего топа. Начитали на Ворюнгойце и о схеме ведения интимного бизнеса в газовой столице. В Новом Уренгое машину отбросила на бок во время двойного ДТП. Подробнее случившимся на НУР-24. Президент России Владимир Путин присвоил имена выдающихся деятелей страны российским аэропортам. Имя досталось и аэропорту газовой столицы. Теперь аэродром носит имя академика Ивана Губкина. На седьмом месте рейтинга начитали статья о возврате самолета в аэропорт Сургута из-за внештатной ситуации. В топе также новый с заголовком глава нового Уренгоя лучше остальных глав городов выполнил задание губернатора. А речь идет о ведении социальных сетей. Подробнее в разделе «Политика». Жителей на дыма подрастающим снегом ждал неприятный сюрприз, а именно трупы десятков домашних животных. Завершает наш еженедельный рейтинг. Начитали комментарии Дмитрия Артюхова о ситуации с уборкой снега в новом Уренгое. Новостную ленту листала Дарья Ушакова, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24. А теперь подробнее про аэропорт. 
Теперь воздушная гавань нашего города носит имя академика Ивана Михайловича Губкина. Напомню, он внес огромный вклад в нефтяную геологию и развитие всей отрасли. Кроме того, Владимир Путин присвоил имена выдающихся людей еще 44 российским аэропортам. Полный список можно посмотреть на сайте НУР-24. Первое июня запомнится многим ямальским женщинам как первый праздник их новорожденных детей. Про счастье материнства и про большую коробку с подарками – наш следующий сюжет. Тройка радостных отцов, маленьких новоуренгойцев. В их глазах только счастье, а слиз не сходят улыбки. Пока медсестры пеленают новорожденных, все ожидающие могут наблюдать за процессом по телевизору. Маму Жанарсланову Газель с любимым сыночком. По удивительному совпадению на выписку собрались родители первенца, родители второго малыша в семье и ставшие многодетными родителями, семья, забравшая из роддома третьего ребенка. Сегодня губернатор вводит еще дополнительную поддержку нашим семьям, нашим детям, которые рождаются для того, чтобы на первом этапе они получили все самое необходимое, вручается Предметы, 44 предмета, которые будут детям востребованы в самый, в самый первый период. И это здорово, это замечательно. Это новая поддержка, которая как раз стартует в день защиты детей 1 июня от губернатора. Такие вот большие коробки. И они, конечно же, сегодня вам будут... В коробке 44 предмета, которые в первую очередь понадобятся новорожденному ребенку. Ведь подготовка к выписке даже для опытных родителей может стать настоящим приключением. Все понемножку, целыми днями ездили туда-сюда, все за раз не могли вспомнить, что надо, бегали, суетились, конечно. Это, да. Папа приходил, вспоминал, как 11 лет и 8 лет назад все это практически происходило. И теперь все предстоит заново. Все. Так что, ну, я думаю, все нормально. Уже опыт есть. Коробки, именуемые малышу Ямала, достанутся семьям, где хотя бы один из родителей имеет даже временную регистрацию в округе. Только за первый день подарки от губернатора получили 37 малышей из всех родильных домов региона. Шесть деток получили подарки в газовой столице. Дарья Ушакова, Владимир Гайн, за телерадиокомпании «Сигма» для НУР-24. Пока самые маленькие получали подарки, ребятишки постарше тоже без дела не сидели. В Международный день защиты детей прошли веселые празднества. Можно сказать, весь город превратился в большую игровую площадку. Размах событий и градус веселья оценила Лала Гасанова. О том, что этот день полностью принадлежит им, они и не сомневаются. Площадь переполнена малышами и подростками. Вместе с детьми, впрочем, отдыхать не забывали и взрослые. Под общее веселье тоже впадали в золотую пару. Играми, такими танцевальными движениями, то есть, чтобы детки грелись. Хорошее настроение. Улыбки детей в этот день были главной задачей и наградой дня. Танцевать! А еще? Еще буду заядку. Я все много буду делать. Ну тебе можно сегодня твой день как-никак. Да. Мы всегда так садики. Мы катаемся с подругой. Мы останемся на дискотеку. Со специально возведенной сцены гостей праздника и виновников торжества развлекали скоморохи танцами, песнями, а дети повторяли за ними. Большая праздничная программа продолжалась еще целый день. И не только на площади. Место развлечения нашлись и в детской библиотеке. Сказали. Викторины на знание книг, конкурсы и игры для детей подготовили много площадок. Скучать никому не приходилось, ведь главный ведущий праздничного квеста – сама Мальвина, Буратино, Незнайка и другие всеми любимые герои. Это место, где можно не только прочитать интересную книгу, но и поиграть в различные игры. И сегодня детская библиотека наполнена большим количеством детей, и мы этому рады. 
Дети – главные звезды праздника, на какой бы площадке он ни проходил. Они выходили на спортивные дорожки, участвовали в конкурсах, пели и танцевали. Да так, что собралось немало поклонников этого импровизированного представления вне сцены. Лала Гасанова, Наталья Риховских, Владимир Гайза, Айрат Мухаммедзянов, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24. Некоторым новоренгойцам, чтобы попасть на праздник, даже из своего двора уходить не пришлось. Потому что праздник пришел к ним сам. Давайте заглянем туда и мы. Опа, опа, как настроение, настроение. День соседей по Новоуренгойске. Устоять на месте просто невозможно, когда вокруг такое веселье. Впрочем, самые непосредственные участники праздника очень быстро оценили возможности танцплощадки, в которую вдруг превратился их двор. Тут можно танцевать, тут много сладостей. Мама, она пришла в магазин, и она увидела, когда взучалась, увидела этот праздник, она позвала. Катя пришла вместе с братьями. И вот так семьями здесь почти все. День соседа в России праздник новый, но уже любимый во многих городах и поселках. Все соседи вышли. Я вот уже вон знаком с некоторыми соседями. Здорово, конечно, детям весело. Очень приятно, что проводят такие праздники для семей. Мы недавно переехали два месяца назад, поэтому для нас почти все соседи новые. Ну, повод познакомиться, да, увидеть тоже, кто живет в нашем доме, в нашем подъезде. Где-то в День соседей люди вот так замечательно проводят время и знакомятся, а где-то устраивают субботники, проводят акции помощи тем, кто оказался в трудной ситуации. В этом дворе можно заодно и обсудить планы по предстоящему благоустройству. Какой станет территория, видно на баннере, который находится прямо за столом с угощениями. Для того, чтобы все тут преобразилось, многое сделали сами жильцы, активно голосовавшие на портале «Живем на севере». В итоге работа этим летом закипит сразу в нескольких дворах. Старые детские площадки заменят современные игровые и спортивные комплексы. Появятся обустроенные парковки, новое освещение, тротуары и газоны. Но делу время, а пока веселый праздник продолжается. Побывали на нем Наталья Риховских, Хайрат Мухаммедзянов, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24. Раз, два, три, четыре, ноги выше, руки шире. Наша Даша Ушакова испробовала на себе все прелести первой утренней зарядки на свежем воздухе. Несмотря на погоду, на первую общегородскую зарядку под открытым небом собрались около 20 новоуренгойцев. За 40 минут новоуренгойцам провели все виды упражнений, от разминки до растяжки. Традиционно летом горожане уделяют намного больше времени для занятий спортом и физическим нагрузкам. Внимательно. Правая нога. Сгибаем колено. Подтягиваем ногу и сгибаем колено. Как у вас ощущения? Бодрые. Возможно, Хорошие. Левой ноги натянуть на себя немножко. Прилив сил. Чувствуется. Я сегодня первый раз пришел сюда. Мне очень нравится. С утра Отлично. заряд энергии. И поднятие да, настроения. На весь день хватит. Перед собой. Очень интересно здесь. Чтобы стать участником, не обязательно быть со спортом на «ты». Упражнения подойдут людям любого возраста и любого уровня физической подготовки. Ты должен понимать, что народу подходит. Допустим, сегодня было холодно, я знал об этом и подобрал ну, максимально менее интенсивный урок, для того, чтобы люди не вспотели и не простудились. Подбирал упражнения так, чтобы все их могли выполнить, потому что бывают взрослые женщины, взрослые мужчины, да, какие-то ограниченные возможности в суставах, коленях, локтях. Все, все, все это учитывается для того, чтобы всем было комфортно и удобно. Начиная с первых дней лета, утренние зарядки будут проходить каждую субботу и воскресенье в парке «Дружба» в 10.00. Стали участниками утренней зарядки Гарри Ушакова, мой оператор Владимир Гайн, за телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24. Возвращаемся в исходное ко мне лицо. Переходим на правую ногу. С новостями все к этому часу. Дальше криминальная хроника в программе «Патруль». До встречи в эфире.